Universiteit van Nederland. In welke van deze twee hokjes voel je je thuis? Nou, ik vind dit wel een leuke knalroze. Ja, dan ga ik toch wel voor de blauwe, denk ik. Denk het roze hokje. Vandaag doen we een kleine test. We hebben op de grond twee hokjes afgetikt. De een roze, de ander blauw. Ik verveer me wel als man. Een beetje in het midden zo. Dit is Soraya. Omdat ik me niet in dit hokje thuis voel en ook niet in dat hokje. Soraya maakt in het dagelijks leven kookvideo's op TikTok. Zout, peper, trillepan, brei, dunne kort. En voelt zich niet thuis in het hokje man en ook niet in het hokje vrouw. Er is ooit een keer één filmpje heel erg viraal gegaan van een, een kort interviewtje op straat. En daar vraagt de interviewer aan een man, uh, wat ben je als je niet helemaal een man of vrouw voelt? En dan zegt die man, in de war. En dat filmpje is zo viraal gegaan dat iedereen altijd alleen maar tegen me zegt dat ik in de war ben. En dat is wel een beetje vermoeiend, ja. Een kleine greep uit de reacties die Soraya krijgt op TikTok. Je bent de weg kwijt. Blijft apart. Daar word je toch moe van? Aflevering 6 van Gebrein was de mensen over de vloer. Mooi gesproken, knul. En daarom heeft Soraya een vraag voor ons. Ik wil graag weten waarom de maatschappij het zo belangrijk vindt... om ons in een hokje man of vrouw te stoppen. Iemand die die vraag kan beantwoorden is Mark Hommes. Dat heeft ermee te maken dat dat eigenlijk het meest fundamentele indelingsprincipe is wat we hebben. Hij is psycholoog aan de Open Universiteit. Mensen willen gewoon graag weten als ze iemand ontmoeten of het een man of een vrouw is. Dat willen ze kunnen zien. Als dat niet zo is, dan voelen ze zich daar ongemakkelijk bij. Heel onbewust. Onze hersenen werken überhaupt zo dat ze graag in grote gehele denken. Jouw brein deelt alles graag in in algemene hokjes. Je ziet een persoon, die ziet eruit als een man, dus hij zal wel een man zijn. Anders krijgen we veel te veel informatie binnen. En ben je bij alles dat je ziet te veel energie en tijd kwijt aan het verwerken van gedetailleerde informatie. Ons brein generaliseert dus om de dag door te kunnen komen. En als iemand zich ineens anders gedraagt dan hoort bij het hokje waar die in zit, dan hebben we het gevoel van nou, die doet raar. Dan doorkruist dat de verwachtingen. En weet je, wij willen graag een groep mensen om ons heen waarin we ons veilig en prettig voelen. Die een beetje voorspelbaar is. Dus dat je weet, als ik dit gedrag vertoon, word ik geaccepteerd. Als ik dat gedrag vertoon, word ik niet geaccepteerd. Zo horen wij te zijn. En omdat we daar behoefte aan hebben, ontstaan er als vanzelf uh, ja, rolpatronen, verwachtingen... over hoe mensen zich zouden moeten gedragen. Dat maakt de wereld voor ons overzichtelijk, voorspelbaar. Dat geeft houvast. Maar laten we bij het begin beginnen. Want je wordt wel gewoon als man of vrouw geboren, toch? Nee, niet iedereen. Er zijn ook mensen die worden geboren met de lichaamskenmerken van beide geslachten. Dat noemen we intersex. Maar het is ook mogelijk dat mensen geboren worden met duidelijke kenmerken van één geslacht. Maar dat hun genderidentiteit daar niet bij past. Denk bijvoorbeeld aan transgenderpersonen. Zij voelen zich thuis in het tegenovergestelde hokje dan waarin ze geboren zijn. En er zijn meer variaties mogelijk. Zoals die van Soraya. Ik ben geboren als vrouw. Ik identificeer mezelf als non-binair. Dat is hoe je je voelt en dat is duidelijk iets anders dan je lichamelijke kenmerk. Je genderidentiteit is hoe je je voelt. Man, vrouw en alles daartussenin. Dat kan dus anders zijn dan je biologische geslacht. Maar hoe komt het dat die twee van elkaar kunnen verschillen? Het werd vroeger altijd gezien als een puur psychologisch proces. Dat het iets te maken had met je opvoeding en... He, dat het daar alleen maar aan lag. Tegenwoordig weten we dat het ook een biologische basis heeft. Dat kunnen ze onder andere aantonen door onderzoek... waarin ze naar het verschil kijken tussen één eigige en twee eigige tweelingen. Want één eigige tweelingen hebben precies dezelfde genen. En twee eigige tweelingen die hebben verschillende genen en ook dezelfde opvoeding. In het onderzoek moesten alle tweelingen antwoord geven op vragen... waaruit bleek of zij zich wel of niet fijn voelen bij het geslacht waarmee ze geboren zijn. Wat je dan ziet is dat de één eigen tweelingen vaker dezelfde antwoorden geven op die vragenlijst... dan de twee eigen tweelingen. Terwijl die twee eigen tweelingen dus ook dezelfde opvoeding hadden. En dat betekent dat... Onze genen meer invloed hebben op onze genderidentiteit dan uh, de manier waarop we zijn opgevoed. En er is nog een aanwijzing voor die biologische basis in de hersenen. Als je nou kijkt naar de hersenen van mannen en vrouwen, dan komen die voor het grootste deel overeen. Maar er zijn ook op bepaalde aspecten zitten de verschillen. Die verschillen zitten onder andere in de structuur van je hersenen. Bijvoorbeeld... De hoeveelheid witte hersenstof. Deze witte stof hebben we allemaal. Maar de hoeveelheid verschilt tussen man en vrouw. Daarnaast reageren de hersenen van vrouwen en mannen verschillend op bepaalde prikkels. Denk aan het kijken van erotische video's of het ruiken van bepaalde geuren. Stel je hebt een man en die voelt zich vrouw, dan uh, is de kans groot dat 
als je naar diens hersenen kijkt, op het punt van juist waar die verschillen zitten, dan zien we dat die vaak dichter liggen bij hun gevoelde genderidentiteit dan bij het soort hersenen van hun geboortegeslag. En dat wijst erop dat het brein mogelijk vrouwelijke kenmerken kan hebben... terwijl het lijf mannelijke kenmerken heeft. Of omgekeerd, of alles daartussenin. Zijn mensen met deze combinaties er altijd al geweest? Die waren er ongetwijfeld altijd al. Het werd natuurlijk in die tijd niet zo benoemd. Maar we hebben bijvoorbeeld een voorbeeld 5000 jaar geleden had je de bronstijd. Nou, in die tijd hadden ze hele duidelijke begrafenisrituelen. De man die werd op de ene zij begraven met allerlei wapens om hem heen... en de vrouw op de andere zij met alle keukengerij om haar heen. Nou, in 2011 werd er een graf gevonden. Daar lag iemand in, dat leek duidelijk een vrouw... met potten en pannen en, en uh, de meer van begraven. Totdat ze een onderzoek gingen doen naar de botten... en daar in het DNA zagen dat het om een biologische man moet zijn gegaan. Het is eigenlijk een, een voorbeeld van dat dat al heel lang in de geschiedenis, in de oudheid zelfs al... dat er voorbeelden zijn waarbij die hokjes werden overschreden. Er waren ook allerlei Romeinse keizers... waarvan bekend is dat ze zich als vrouw kleden en als vrouw wilden gedragen. Dus van hokje overstappen of buiten de hokjes leven... lijkt van alle tijden. Waarom horen we er dan nu steeds vaker over? De bekendheid met transgender... Non-binair is gewoon groter geworden. En ja, mensen komen vaker voorbeelden ervan tegen en gaan zich dan sneller afvragen van hoe zit het eigenlijk bij mij? Nou, ik weet niet of het echt per se een specifiek moment is, want het gevoel was er wel al veel langer. Maar ik denk dat met de coming out van Raven van Dorst bijvoorbeeld er wel iets klikte van, oh ja, dat bestaat ook. Of mensen die zich al het gevoel hadden dat ze niet in het juiste hokje zaten, voelen zich nu vrijer om ermee naar buiten te treden. Maar het is in ieder geval een hele goede ontwikkeling voor mensen die last hebben van hun gender. Dus wij weten uit interviews met uh, uh, oudere transgenders... hoe het vroeger was als er helemaal geen informatie over bekend was. Mensen hadden het gevoel van er is iets raars met mij. Ik ben vast de enige in de hele wereld. Maar het feit dat je nu informatie hebt daarover... dat je jezelf daarin kan herkennen... dat is een enorme bevrijding. En dat dat verlaagt heel erg de, 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 de last die ze hebben... van het niet passen van het hokje. Tegelijkertijd vertelde Soraya aan het begin van deze aflevering over de reacties die hij krijgt. Hoe staat het ervoor met de acceptatie van genderdiverse mensen? Non-binaire personen, genderfluïde mensen, transpersonen. Daar is een heel interessant onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En daar zie je eigenlijk dat de acceptatie toeneemt. Maar als je dan gaat kijken naar de meldingen bijvoorbeeld van discriminatie en negatieve uitingen tegen mensen, die nemen ook toe. Volgens Mark zijn er aanwijzingen dat juist de groep non-binaire personen het meest wordt getroffen door discriminatie. Dus dat zij meer last hebben van stigmatisering, van negatieve reacties. En hoe valt dat te verklaren? Waar het eigenlijk om gaat is dat als iemand uit de hokjes man-vrouw stapt, dan tart je een beetje de regels die we hebben. En als iemand keurig van het ene hokje in het andere hokje stapt, dan tart je eigenlijk alleen maar het, de regel van uh, gender moet vast liggen. Dat pas je weer keurig in het hokje man. Zoals bijvoorbeeld Mark. Hij stapte ooit zelf over van het hokje vrouw naar man. En dat was je misschien nog niet eens opgevallen. Want vaak is er ook helemaal niks aan te zien. Je valt ook niet meer op in de maatschappij. Maar non-binaire mensen, ja, die, die blijven tussen de, de hokjes in. Dus die blijven ook zichtbaarder daardoor. Maar eigenlijk stellen ze ook iets meer nog de, de regels op zich aan de kaak. Als je zegt... Die hele hokjes die willen we niet in onze maatschappij. Dan kom je eigenlijk dichter bij het wereldje van mensen zelf... die, die dan denken van, ja, maar oh, wacht eens even, maar dat heeft ook consequenties voor mij. Denk alleen al aan de manier waarop je iemand aanspreekt. We zijn gewend om mensen aan te spreken als hij of als zij. Non-binaire, voor non-binaire personen passen die aanspreekvormen niet. Het zit verweven in de basis van onze taal. Ja, want iemand die geen hij en ook geen zij is... hoe spreek je die eigenlijk aan? Het kan allebei zijn, denk ik. Het misschien. Hun, hen, volgens mij. Of hen, hun. Iets neutraals, dus dat is uh, hun, hen. Bijvoorbeeld uh, die of uh, uh, hen. Als die basis door ontwikkelingen in de maatschappij verandert... dan raakt dat ook aan jouw basis. Dus op het moment dat mensen het gevoel hebben van... hé, hey, de regels waar ik mij altijd comfortabel bij voelde... D- d- daar mag ik niet meer achter staan... dan krijg je vaak dat er extra weerstand komt. En ja, die tegenreactie, ik denk dat je je moet realiseren dat die heel normaal is. Weet je? Het gaat om, eigenlijk zijn we met z'n allen bezig... in een tamelijk fundamentele verschuiving in onze maatschappij. En bij een verschuiving in de maatschappij, dat betreft iedereen... 
Dat gaat iedereen aan. En daarin is het ook logisch dat mensen die zich wel comfortabel altijd hebben gevoeld in de, in de rolpatronen die er waren, dat die daar aan moeten wennen. Dat die daar ook het gevoel bij hebben van, goh, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil. Een aantal jaar geleden kondigde de NS, Nederlandse Spoorwegen, kondigde aan van wij gaan de, de mededelingen die wij doen, gaan wij anders beginnen. Dames en heren. Dat vonden ze niet gender inclusief genoeg, daar gingen ze van maken van beste reizigers. En eigenlijk kwamen daar een heleboel negatieve reacties op. En wat je daarin ook een beetje voelt, is dat mensen dachten van... maar hoezo doen we het dan altijd fout? Mag je niet meer gewoon dames en heren zeggen? He, moet alles loskomen van de hokjes en moeten we op alle terreinen... non-binair of ertussen in gaan zitten? Nou, dat is natuurlijk niet het geval. He, waar het om gaat in het, het vergroten van acceptatie... is dat de diversiteit er mag zijn... Dus je mag zo traditioneel mannelijk of zo traditioneel vrouwelijk blijven als je wilt. Maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet accepteert die wel, die wel buiten die hokjes gaan. Nou, ik reis regelmatig met de trein. Iedere keer wordt er nu gewoon gezegd, beste reizigers. Ik denk, het is een prachtige aanspreekvorm. Niemand valt er meer over. Als mensen er ook aan gewend zijn, dan merk je ook dat de acceptatie op een gegeven moment ook groter wordt. Dat de weerstand minder wordt. Dank voor je uitleg, Mark. En Soraya, dank voor het stellen van je vraag. We weten nu waarom mensen in hokjes denken. Maar ja, nu we er toch zijn, wat wil jij? Moeten we er voor jou een hokje bij tapen? Ik weet niet of meer hokjes de oplossing is. Um, maar misschien, ja, dat mensen accepteren dat dit niet de enige twee smaken zijn. Dat zou wel lekker zijn. Um, ach, en buiten het hokje is toch ook veel meer ruimte. We hebben het even nagemeten en het klopt. Jij bedankt voor het kijken of luisteren en tot de volgende. Hey, wij zijn de Universiteit van Nederland. Dit is serious business. We bestaan tien jaar en gaan dat vieren. Super fijn. Wil je live colleges volgen, vol met experimenten? Ja. We komen naar meer dan twintig theaters in het hele land. Ook bij jou in de buurt. Wat kunnen we eraan doen? Tickets zijn te vinden op universiteitvannederland.nl slash theater. Mensen deden er alles aan om zo'n kaartje te bemachtigen. Tot dan. Gezellig.